എല്ലാ മാന്യപ്രേക്ഷകരും ബാക്ക് പാക്കിംഗ് വീഡിയോയിലോട്ട് സ്വാഗതം അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ബാംഗ്ലൂർ പോവാണ് സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് നാളെയാണ് ബാംഗ്ലൂർ പോവാണ് അപ്പൊ അമ്മേ കിച്ചൺ ആ കാലം പോലെ ആയിട്ട് കേൾക്കാണ് അമ്മ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി നമുക്കതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം അമ്മ എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കണേ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി അങ്ങനെ കുറെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാണ്ടേ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരിക്ക് വേണ്ടി അമ്മതെ നല്ല ചപ്പിക്കുടിയൻ മാങ്ങ തൊലി കളർ തൊലി ഉരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ പിന്നെ എന്താ രണ്ട് തൈര് തൈര് രണ്ട് വെളുത്തുള്ളി പിന്നെ നാലഞ്ച് പച്ചമുളക് ഇടും അല്ല മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടുന്നു മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ മുളക് പൊടി സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാ പിന്നെ ഒത്തിരി കുരുമുളക് പൊടിയാണ് മുളക് പൊടി ഇടാ ഉപ്പാണ് പാകത്തിൽ ഇടാ ഇത് കുറച്ച് കല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന ഉപ്പ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഇന്ദുപ്പാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാ ഒരു ഗ്ലാസ് കണ്ടുപിടിക്കാം നാല് അമ്മ ചെമ്മീൻ്റെ അമ്മൻ്റെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി രാഗ അലങ്കോലത്തിലാണ് അപ്പോൾ ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ഒന്നര മുറി നാളിക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി പൊടി രണ്ട് പേർക്ക് എന്റെ അനിയനും അനിയത്തിയും ബാംഗ്ലൂരാണ് പെട്ടിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് കുപ്പിയിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുളത് ആ അവിടെ ഇരിക്കണം ഇതെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് അടിക്കണം കുറച്ച് തൈര് ഇതിൽ ഒഴിച്ചു പിന്നെ പുളി നോക്കിയിട്ട് വീണ്ടും ഒഴിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ പിന്നെ അധികം വെള്ളം ഒഴിക്കണ്ടല്ലോ ഇത് നന്നായിട്ട് അടിക്കണം ഒറ്റ വിസിലെ അമ്മ വെച്ചിട്ടുണ്ടായുള്ളോ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വറ്റിക്കാണ് വെള്ളം നന്നായിട്ട് വറ്റണേ അടിച്ചു വെച്ചാൽ നാളികരപ്പാലും ജീ പിന്നെ ജീരകവും പച്ചമുളക് രണ്ട് പച്ചമുളക് നേരത്തെ ഒരു പച്ചമുളക് ഇട്ടു പിന്നെ വീണ്ടും ഇടിച്ചു ഒരു പച്ചമുളകും കൂടി ഇട്ടു അത് നിങ്ങളുടെ ഇതിന് എരിവിനനുസരിച്ച് വേപ്പല്ല ഇടുകയാണമ്മ വെള്ളം വറ്റിയില്ലേ നാളികേരം ചെരുകി അരച്ചത് ഒഴിച്ചു ഇതൊന്ന് വറ്റി വരുമ്പോൾ ഒത്തിരി തൈര് ഒഴിക്കുക ഇത് നാളികേര പാൽ കൂടുതലാണ് ഞാൻ പാലൊഴിക്കുന്ന വെച്ചാൽ എൻ്റെ മിക്സിയിൽ അധികം അരയില്ല നാളികേരം ഇവിടെ ശരിക്കും അരയില്ല അപ്പോൾ പാൽ കട്ടിയിൽ ഒഴിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത നാളികേരം ഇച്ചിരി വെള്ളം ഇച്ചിരി വെള്ളവും തൈരും പിന്നെ ജീരകവും പച്ചമുളകും ഇട്ടിട്ട് ഇതാക്കിയത് തന്നെ അത് കരയാത്തോണ്ട് ഇപ്പം പാലാക്കി എടുത്തിട്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം ആളികേര അരച്ച് കൂട്ടിയാലും മതി കാരണം നല്ലോണം അരയാന്ന് വെച്ചാൽ നന്നായി അരയാണ് ആളികേര അതിന് അത് കാരണം പാല് വെച്ചാലും പിരിപിരി പോലെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറിക്ക് മാറ്റി അതിൽ തീ കുറയ്ക്കാൻ അങ്ങ് പറ്റുമല്ലേ ഇതാ അപ്പം അങ്ങനെ തിളച്ച് അങ്ങനെ ഇതായി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് അമ്മ പറയണത് അമ്മാദ ഷെഫ് അല്ലേ അമ്മ ഇത് വറ്റി കഴിയുമ്പോൾ ഒത്തിരി തൈര് ഒഴിക്കുക അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് നിർത്തുക അങ്ങോട്ട് കടുകും ഒത്തിരി ചൂണ മുളകും തുലിയും ഒക്കെ താളിച്ച് വേപ്പലും ഒക്കെ താളിച്ച് അങ്ങ് കിട്ടും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് നല്ല പുളിയുള്ള മാങ്ങയാട്ടാ നല്ല ചപ്പിക്കുടി മധുര ആ മധുരമുള്ള മാങ്ങയാണ് ചപ്പിക്കുടി അതായത് തീരെ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ശർക്കര ഇടേണ്ടി വരും പച്ചമാങ്ങ പറിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ടായതാണ് മൂവാണ്ടൻ മീൻകറിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇടാൻ അവിടെയൊക്കെ കിട്ടാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും വേടിക്കണ്ട അപ്പം അതുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ചപ്പിക്കുടിയൻ മാങ്ങ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ മാമ്പഴ പുളിശ്ശേരി ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ ആ മാങ്ങയാണത് ഇത് നമുക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേക്കാം ഭയങ്കര മധുരമുള്ള മാങ്ങ നാടൻ മാങ്ങ കേട്ടോ അതായത് വീട്ടിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന മാങ്ങയാണ് ഇപ്പം തൊട്ടപ്പുറത്തെ കടയിൽ വന്ന് നല്ല മണ മാങ്ങയൊന്നും എടുത്താൽ മതി ഞാൻ ഇനി ഇവിടെ വന്നിട്ട് വേണം കഴിക്കാൻ ഇതിൽ നിന്ന് അങ്ങനെ എടുത്താൽ അവൾ തന്നെ കൊല്ലും അവൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ചപ്പി കൂടിയാൻ കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് അമ്മ തീ നല്ല നാടൻ മുളക് അയ്യോ ഒരെണ്ണം താഴെ വീണു നല്ല നാടൻ പച്ചമുളക് കൊടുത്തു വിടുകയാണ് 
അടയ്ക്ക് കിട്ടുമോ ഇതൊക്കെ അവൾക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള സാധനങ്ങളാണ് കബോർഡ് അല്ല കാർഡ് ബോർഡ് പാക്ക് ചെയ്യണം ഇതിപ്പോൾ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയ ഉപ്പേരികളാണ് ഉപ്പേരിയാണ് അമ്മ വറുത്തതാട്ടാ അത് കൊണ്ടുകൊണ്ട് തിന്നായിട്ട് കൊണ്ടുപോകില്ല കെട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാം ബാക്ക് പാ കാർഡ് ബോർഡ് പാക്കിംഗ് ആണോ അമ്മ ബാക്ക് പാക്കിംഗ് ആണ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് സാധനങ്ങൾ പാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് വസ്തുവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല അല്ലേ അല്ലേ മുളക് പച്ചമുളക് ഞങ്ങള് ഭരണങ്ങാനത്ത് നിന്ന് കഴിച്ച അപ്പം ഇല്ലേ അപ്പത്തിന്റെ ചട്ടി ആ അമ്മ കൊടുത്തു അവിടെ ബാംഗ്ലൂർ ബാംഗ്ലൂർ പോയിട്ട് അവരെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ രണ്ടു മണി ചമ്മന്തി പൊടി ഇത് ചമ്മന്തി പൊടി ആയി വെച്ചു കണ്ണിമാങ്ങ വെച്ചു ഇനി മാമ്പഴപ്പുളിശ്ശേരി ചോറ് മുട്ടണ ഇതാക്കി നോക്കണേ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഒരു പറ ചോറുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇരുന്ന് ഇരിപ്പില് കഴിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത കാർഡ്ബോർഡ് അല്ല കാർഡ്ബോർഡ് അപ്പൊ ഇതില് ഓയിലാണ് കഴിച്ചെന്ന ഇഡ്ഡിക്കുള്ള മുളക് മുളക് കിട്ടാം ഇഡ്ഡിക്കുള്ള ഇഡ്ഡിക്കും ദോശയുള്ളത് അതൊക്കെ ഭരണം ഞാൻ തമ്മേരുടെ സ്പെഷ്യൽ ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ വെക്കാം വലിയ വലിയ പാത്രങ്ങൾ കാറിലല്ലോ പോകാൻ അപ്പൊ വലിയ വലിയ കുക്കറുണ്ട് കാസറോളുണ്ട് അതൊക്കെ അങ്ങനെ വെക്കാറ് നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പാത്രങ്ങൾ വെക്കാറ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡേ ഞങ്ങൾ പോകാനുള്ള രാവിലെ എണീറ്റുള്ളോ അമ്മതിയവിടെ പാചകത്തിലാണ് അപ്പം അമ്മ എനിക്ക് ഫേസ് പാക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നത ഇത് തേനും ചായപ്പൊടിയും ചാലിച്ചത് ആ തേനും കാപ്പിപ്പൊടിയും ചാലിച്ചത് മുഖത്ത് പരത്തിയാൽ നല്ല ഗ്ലോ ഉണ്ടാവും കരിവാളിപ്പ് കുറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ അതൊന്ന് പരത്തിയിട്ട് കുളിച്ച് റെഡി ആവട്ടെ അമ്മേരെ വക പാലപ്പം ഉണ്ട് പിന്നെ നല്ല കടലക്കറി 
കടലക്കറി ഇത് കൂട്ടി കഴിച്ചിട്ട് പോവാം അപ്പോൾ ഏട്ടൻ ഏതാണ്ട് പാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അമ്മയും കൂടി നീ രണ്ട് ബാഗും ഈ സഞ്ചിയും കൂടി ഏറ്റാണ്ട് അത് പോവാ ഞങ്ങൾ അപ്പം ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ബാംഗ്ലൂർ ജേണി ജേണി ഫുള്ള് ബാക്കിൽ സാധനങ്ങളാണ് ആ ബാക്കിൽ നിറച്ച് ലഗേജ് ലോഡ് ചെയ്ത് നേരെ വിപൂരത്തേക്ക് അപ്പം നമുക്ക് പോണ റൂട്ടൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം കേട്ടോ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പോണ റൂട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോൾ ഞങ്ങളല്ല വേറെ ആരെങ്കിലും പോവുകയാണെങ്കിൽ ഈ റൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു റെഫറൻസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ റൂട്ട് കാണിക്കുന്നത് എനിക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ എല്ലാവരും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനും ആ വീഡിയോ കണ്ടേനെ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാട്ടോ റൂട്ടൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇരിങ്ങാലക്കൂടി ഞങ്ങൾ പെട്രോൾ അടിക്കണ്ടേ പെട്രോൾ എത്ര ഉണ്ട് ഏട്ടാ പെട്രോൾ അടിക്കണം അതായത് ഇന്നും വളഞ്ഞു പോവാ നിർത്തം ഇതുവരെ പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടില്ലാട്ടോ ഞങ്ങള് പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ പേഴ്സിൽ ഇപ്പൊ ആകെ ഇരുപത് രൂപയുള്ള എ ടി എമ്മിൽ നിന്ന് എടുക്കണം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് ഹൈവേയിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് എത്തും ചാലക്കുടി ഒഴിവു കഴിഞ്ഞാൽ പതിനാല് കിലോമീറ്റർ ഉള്ളിൽ ഹൈവേയിൽ എത്തും ഇത് കുറച്ച് നീങ്ങിയുണ്ട് ടോള് നല്ല സ്മൂത്ത് റോഡാ നല്ല റൈഡാണ് അറിയുന്നേ ഇല്ല വണ്ടി പോണത് ഫുൾ കേരളം ഇങ്ങനത്തെ റോഡാവണമായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ റോഡായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കൂടെ വെച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും അപകടം പറ്റിയാലോ ഒരു ആംബുലൻസ് പോകാനോ ഭയങ്കര സുഖമാണ് ഒരു ജില്ലയിൽ നിന്ന് വേറെ ജില്ലയിലോട്ട് എത്താൻ ഇപ്പൊ ആംബുലൻസ് പോകാനായിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വണ്ടികൾ മാറി കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ ചൂടായിട്ട് പാലം എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു വിടവാണ് ഈ വിടവുകൾ ആവശ്യം അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും കോൺക്രീറ്റ് അല്ലേ ചൂട് കൂടുതൽ വരുമ്പോ മല ഏതാ പാലക്കാട് പാലക്കാട് ആണ് തൃശ്ശൂർ കാടിന്ന് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നുണ്ടല്ലോ ഏട്ടാ എത്ര രൂപ നമ്മുടെ നമ്മളുടെ എന്തോ കയറുന്നുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ആവണ്ട അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കട്ടെ ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചിട്ട് ചെറിയ റോട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടാ അതേ കാണുന്നു ടോൾ അടുത്തത് തമിഴ്നാടുവിന്റെ ഫസ്റ്റത്തെ ടോൾ നാപ്പത്തഞ്ച് രൂപക്ക് ടോൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ടോൾ ഫ്രീ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മള് അടുത്ത് കണ്ടൊരു റെസ്റ്റോറന്റില് ശ്രീകൃഷ്ണ ടിഫിൻ റെഡി എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കയറുക എന്താ ഉള്ള എന്ന് പോയി നോക്കാം കോയമ്പത്തൂർ ബിരിയാണി മുട്ട ചിക്കൻ എല്ലാം ഉണ്ട് ഹോട്ടല് ഫുള്ള ആൾക്കാരാട്ടാ നല്ല മസാല നല്ല മസാല ഇട്ട് കുത്തു വരുന്നുണ്ട് നല്ലതായിട്ടാ എങ്ങനെയുണ്ട് കറുകേല ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചിക്കൻ ഉണ്ടാ ഗ്രേവി ആണ് കിടുക്കും ഗ്രേവി എനിക്ക് എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് കാലി കിട്ടി ചിക്കൻ അതും കൂടി വെച്ച് പിന്നെ കുഴച്ച് 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 ഇച്ചിരി സാലഡ് കൊടുക്കണം സാലഡ് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ച് കുഴച്ച് എന്റെ പുള്ള എന്റെ പുള്ള കഴിച്ചു ഹസ്ബൻഡ് ബാക്കി നല്ല ബിരിയാണി ഞങ്ങള് വിശന്തിരിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ ഇവിടുന്ന് ബിരിയാണി രാവിലെ 
ഇതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ എഴുതിക്കുന്നത് കേട്ടോ ബിക്കോസ് ഇവിടെ വേറെ ബോർഡ് എഴുതിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് മിസ് ഏലത്തെത്തിട്ടെല്ലാം കഴിക്കാട്ട ഐ മീൻ വല്ല എന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ടോൾ ഗേറ്റ് ആണ് ടോൾ ഗേറ്റ് മറ്റേ സേലം എത്തിയിട്ടില്ല സേലം വരെ ഉള്ള ടിക്കറ്റ് നമ്മുടെ ഉണ്ട് ഒന്ന് കാണിച്ചു നോക്കാം പക്ഷെ ഇവിടെ എത്തിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ് രൂപയൊക്കെ വണ്ടിക്ക് നോക്കാം മുമ്പത്തെ അഞ്ചെണ്ണ ഓരോ പേരും പറഞ്ഞ ചുമ്മാ കാശ് കിട്ടിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ വേറെ എടുക്കണം കേട്ടോ ചെങ്കപ്പള്ളി ടോൾവേസ് ആണേ അവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ് രൂപയാണ് തൊണ്ണൂറ് രൂപ സിംഗിൾ ആകാശത്തേക്ക് പൊല്യൂഷൻ ഫാക്ടറി എന്നുള്ളത് വെള്ളക്കൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റൂട്ടാണ് ജി പി എസ് ല് പറഞ്ഞതാണ് ഗൂഗിളില് ഫുള്ള് കാട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അവിടെ ഫുള്ള് അങ്ങനെ ആയിട്ടേ ഡ്രൈ ആണ് അധികം ലീഫ് ഉള്ള ഇതൊന്നുമില്ല ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബ്രാഞ്ചസ് ഉള്ള ഒരു ഇത് ഇവിടെ റോഡ് നല്ല മനോഹരമായ റോഡ് ഈ സൈഡിലും അങ്ങനെ തന്നെ കാടും കിളിക്കോടുള്ള ഹൈവേ ഇപ്പൊ സമയം നാല് അമ്പത്തെട്ട് വൈകിട്ട് ഇവിടെ നിന്നൊരു ചായക്കട പോലും ഇല്ല ഇനി ബാംഗ്ലൂർ എത്തിയിട്ട് വേണം അല്ല ചായ അങ്ങനെ കുടിക്കാൻ ൂർക്ക് വന്നത് 
പെട്ടെന്ന് എത്തിയില്ല ഏട്ടാ എന്ത് പെട്ടെന്ന് എത്തിയത് അധികം ക്ഷീണോ ഇല്ല നല്ല റോഡായതുകൊണ്ട് അവിടെ കടകള് കുറവാ രണ്ട് ദിവസം കണ്ടില്ലേ രണ്ട് ദിവസം ആയിട്ടും നിറച്ച് മരങ്ങള് മാത്രമേ ഉള്ളു ഇവിടെ കേരളത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് ഫുള്ള് കടകളും ഭാഗത്ത് നിൽക്കുന്ന തിരക്കാ അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണ് കട നിർത്താം പക്ഷെ ഇവിടെ അവിടെ ഒറ്റ കടകളില്ല വലിയ കടകൾ കുറവാണ് അത് വലിയ റോഡും കണ്ടിന്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ പോണത് എൺപത്തഞ്ച് നൂറ് കിലോമീറ്റർ നല്ല റോഡിൽ ആരും റോഡ് സേലം ടോൾവേസ് അപ്പൊ അറുപത് രൂപ വണ്ടിക്ക് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബാത്റൂമിൽ പോകേണ്ടതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ ആണെങ്കിലും പോകാലോ ഉണ്ടാവും ഇപ്പം ഈ ടോൾ ഗേറ്റിൻ്റെ അടുത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കൊക്കെ ഇങ്ങനത്തെ ബാത്റൂം വാഷ്റൂം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബോത്ത് മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ആണ് അങ്ങനെ ഒരു സൗകര്യം ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ കണക്ക് എഴുതാം എ ടി എം മീന്ന് ആ മറ്റേ എ ടി എം മീന് എടുത്തത് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറാണ് ഇതാണ് കൃഷ്ണഗിരി കൃഷ്ണഗിരി കൃഷ്ണഗുരി അല്ല കേട്ടോ കൃഷ്ണഗിരി നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഏറ്റവും ഭംഗിയുള്ളത് കൃഷ്ണഗിരി എന്നായിട്ടും പറഞ്ഞത് വീണ്ടും പെട്രോൾ അടിച്ചു ഇവിടെ എങ്ങനെയാട്ട് പെട്രോളിന്റെ റേറ്റ് എഴുപത്തി ആറാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എഴുപത്തിനാല് ചെന്നൈയില് എഴുപത്തഞ്ച് ഇവിടെ എഴുപത്താറ് ആയിരം രൂപയ്ക്ക് പെട്രോൾ അടിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ചായ കുടിക്കാൻ പോവാ ഇവിടെ എങ്ങനെ എന്തോ ടിഫിൻ സെന്റർ ഉണ്ടെന്നാണ് ചായ കുടിച്ചിട്ട് പോവാ ഇനിയും ഉണ്ട് രണ്ടു മണിക്കൂർ ഏട്ടാ ഇവിടെ ഇല്ല എം ഐ ടി ഇവിടേക്ക് ഭയങ്കര ഫേമസ് അത് ഏട്ടാ ബിസ്കറ്റും എടുക്കുക ബിസ്കറ്റും ചായയും കഴിക്കാൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ചായ കുടിക്കണ ചട്ടിയുടെ ചായ കുടിക്കണ ബണ്ണുമില്ല റസ്കുമില്ല ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇച്ചിരി മധുരക്കുള്ള സമയം ബിസ്കറ്റ് ക്രഞ്ചി ആണ് ചായയോട് സൂപ്പർ ആയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ കുറച്ച് ബാക്കി വെച്ചു ചായ ഇങ്ങനെ വെക്കാനുള്ള ഒരു സ്റ്റാൻഡുണ്ട് ടോളത്തിന് മുമ്പ് കൃഷ്ണഗിരിയിൽ നിന്ന് ഒരു ചായ കുടിച്ച് ഞങ്ങൾ വീണ്ടും അങ്ങോട്ട് പോവാണ് ബാംഗ്ലൂർക്ക് എന്റെ അനീതി വീടിന് ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം നാരായണപുരം കൃഷ്ണഗിരിയിലെ ടോള് ബാംഗ്ലൂർക്ക് ആ ടോൾ കേട്ടോ എത്രയാന്ന് അറിഞ്ഞു വിട്ട ഗിരിയിൽ ടോൾ ബൂത്തിന് അറുപത്തഞ്ച് ടോൾ ഇതാണ് നമ്മള് ബാംഗ്ലൂർക്ക് എൻ്റർ ചെയ്തു കണ്ടോ ഇപ്പൊ മൈലേജ് കാണിച്ചോ 
പതിനേഴ് പോയിന്റ് ഒമ്പത് ഒരു പതിനെട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനി നോക്കണ്ട അതെ ഞങ്ങളൊരു എട്ട് അമ്പത്തിയഞ്ച് ആവുമ്പോ എത്തുന്നതാണ് ഗൂഗിളിൽ കൂടെ പറയുന്ന വിവരം ട്രാഫിക് ആണ് നമ്മള് ബാംഗ്ലൂരു എത്തി ഞങ്ങള് ഹൈവേ കോടി അല്ലാട്ട് എത്തിയത് കൊറച്ച് ഊട് വഴി കോടിയാണ് എത്തിയത് ഇപ്പൊ ഹൈവേ കോടിയാണ് ഈ ഗൂഗിളിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾ തോറ്റു വീണ്ടും വീണ്ടും ആരോട് ചോദിക്ക പിന്നെ എന്തെന്ന് വെച്ചിട്ട് അഡ്രസ് ഇത് പോലെ എന്റെ റിസോർട്ടിക്ക് ഒന്നല്ല കേട്ടോ എന്റെ രീതിയില് വീട്ടിക്ക അപ്പൊ എങ്ങനെ ആരോട് എന്ത് ഭാഷയല്ല ചോദിക്കും ഞങ്ങൾ അതുകൊണ്ടാ ഗൂഗിൾ എടുത്ത് അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിലെത്തി ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് വലിയ ഡ്രൈവ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ സാധനങ്ങളൊക്കെ അപ്പോ ഞങ്ങൾ സ്ഥലത്തെത്തി ഇനി വയ്യ കിടന്ന് ഉറങ്ങട്ടെ കുറച്ച് ക്ഷീണം അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇനി ബാംഗ്ലൂരിന്റെ അടിപൊളി വ്ളോഗുകളായിട്ട് തിരിച്ചു വരാം അപ്പോ എന്തായാലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാ ല